ஹலோ குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் போமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரேவ் சுடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு சூப்பரான ரெண்டு கெஸ்ட் தான் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ரெண்டு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க ராகேஷ் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் நீ எந்த மோட்ல இருக்கணும் தெரியுமா எந்த மோட்ல இருக்கணும் தெய்வம் செய்த பாவம் இது போடி தங்கச்சி கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு இதுதான் என் கட்சி சோகமா இருக்கணுமா இல்ல அண்ணனா இருக்கணும் அதுக்கு நான் சோகமாவே இருந்துட்டு போயிருந்தேன் ஏய் இல்லடா இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது ரெண்டு தங்கச்சி அது யார் தெரியுமா கையலோட ரெண்டு தங்கச்சி வந்திருக்காங்க சோ முதல்ல ஒருத்தங்களை பத்தி சொல்லணும்னா இவங்க சன் டிவி பிரியமானவளுக்கு சுவாத்தியா வந்து கண்மணியில சினேகாவா கலக்கி இப்போ கையல்ல ஆனந்தியா ஜொலிக்கிறாங்க So let's welcome Abhirami. Thank you. Thank you. And you are also here. I am going to talk to you about the people who are talking about the people. Say it to me. Devi, Shri Devi, Unni. You are coming full of orange. Who are you going to tell me? Okay, I am going to tell you. You are going to tell me about Sun TV. And you are going to tell me about this. You are going to tell me about your character in the face. But in the performance, you are going to tell me about it. So let's welcome Aishwarya. எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சோ வெல்கம் டு சன் டிவி அண்ட் நம்ம வணக்கம் தமிழுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அண்ட் இந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு உங்களை எல்லாம் பாக்கும்போதே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வருது ஆனா நீங்க கேட்க போற கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு பியரா இருக்கு வேண்டாம் பயப்படவே வேண்டாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அவனே கேள்வி கேட்டு அவனே பதில் சொல்லிடுவான் அப்படி அவனே படாது சூப்பர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கர்ஸ் தான் நாங்க சோ எஸ் அபி உங்களுக்கு இது வந்து மூணாவது சீரியல் சோ இது வரைக்கும் பண்ணதுல கயல் என்ன டிஃபரெண்டான கேரக்டர் நீங்க பண்ணதா நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி இதுலேயும் நான் சிஸ்டர் கேரக்டர் தான் கயலோட ஒரு சப்போர்ட்டிவான கேரக்டர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு அது இல்லாமல் வீட்டில் எல்லாருமே அஞ்சு பேர் சிப்ளிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஆனால் யாருமே உறுப்பிட மாட்டோம் என்ன சொல்கிறது உறுப்பிடாத வேலையாக பார்ப்போம் அக்காவை தவிர நாங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு ஆ ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருப்போம் அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக அதுக்காக நெகட்டிவாக இல்லை பட் எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நான் இது வரைக்கும் பாசிட்டிவ் ரோல்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் நெகட்டிவ் கிடையாது பட் வீட்டில் சொல்கிற பேச்சு கேட்காமல் ரொம்ப அடம் பிடிக்கிற பொண்ணு அதே மாதிரி துரு துருன்னு இருக்க பொண்ணு கயல் சீரியல் வந்து சொல்லணுன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு பிகாஸ் நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சேம் செல்வம் சாரோட டைரக்ஷனில் ஒரு அழகுன்ற ஒரு சீரியல் வந்ததில்ல சனில் அதில் வந்து ஒரு மூணு டைம் நான் ஆடிஷன் போனேன் மூணு டைமும் ரிஜெக்ட் ஆனேன் அது எப்படின்னா ஒரே ரோலுக்கு தான் ஒரே ரோலுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தேன் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருந்தது இப்போ இப் நான் போய் டேரக்டர் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் நீங்கள் மாதிரி மூணு டைம் ஆடிஷன் வந்தேன் எதுக்கு என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிங்க இப்போ செலக்ட் பண்ணுறது தான்மா ரிஜெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு நிறைய ஒரே வார்த்தையில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேரக்டர் கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணணும் எல்லோரும் ஆ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கயலில் வந்து ஒரு பொறுப்பான அமைதியான ஒரு சிஸ்டர் அந்த ரோலை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப காமாக இருப்பேன் எந்த விஷயம் பண்ணாலும் பயப்படுவேன் ரொம்ப இன்டர்வியூக்கெலாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவேன் பட் அங்கே போய் மறந்துடுவேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இன்டர்வியூ சீன்ஸ் எல்லாமே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோட லைஃப்பில் நிறைய கஷ்டம்லாம் வருது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அக்கா வந்து எப்படி என்னை ஓவர் கம் பண்ணி லைஃப்பில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஸ்டோரியாக ஸோ கயல் தான் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு சீரியல்னு சொல்கிறீங்க லைக் ஆன் ஸ்க்ரீனும் தான் ஃபஸ்ட்டாக இல்லை இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலி நான் ஒரு லோக்கல் சேனலில் விஜய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்பம் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பண்ணேன் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராவல் ஆகி கயலுக்குள்ளே வந்துட்டேன் சின்ன சேனல்லேருந்து இப்போ சன் வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆல்சோ ஃபஸ்ட்டு சீரியல் யூ ஹேவ் காட் அ வெரி மெயின் ரோல் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஸோ அபி நீங்கள் சொல்லுங்கள் கயல் இந்த ஆனந்தி கேரக்டர் எப்படி உங்களுக்கு கிடச்சிது ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் நியூஸ் ஆங்கராக இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து லோக்கல் சேனலில் தான் பண்ணேன் ட்ரிச்சியில் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த சேனல் ஸோ லோக்கல் சேனல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சென்னை வந்து ஒரு தமிழ்நாடு சேனலில் வந்து நியூஸ் ரீடிங்காக இருக் ரீடராக இருந்தேன் இப்போ வரைக்கும் நியூஸ் ரீடிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சைடில் இப்போ வந்து ஆக்டிங் வந்து ஒரு பேஷனாக அதுக்கப்புறமேட்டு ரொம்ப பெரிய ரோல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை இல்லை ஒரு சிஸ்டர் ஒரு அஜித்க்கு சிஸ்டராக வந்தால் போதும்
கயல் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லணும்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எல்லோரும் சேர்ந்தே இருக்க மாட்டோம் தனித்தனியாக இருப்போம் அவங்க வேறு இடத்துல ரெடி ஆவாங்க ஹீரோயின் எல்லாமே வேறு இடத்துல ரெடி ஆவாங்க ஸோ ஒரு கனெக்டிவிட்டியே இல்லாமல் இருந்தது அந்த ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஐயோ இது நம்ம செட்டு மாதிரி இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு எப்பவுமே இருக்கும்ல நம்ம செட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் நமக்கு இருக்கும்ல அந்த ஒன் வீக் ஃபுல்லாகவே இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லாரையும் ஒரே ரூமில் விட்டதுக்கு அப்புறம் செம்ம அரட்டை இப்போ வரைக்குமே எல்லாருமே ஒரு ஒரு நாள் ஷூட் இல்லைனா கூட ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் முக்கியமாக அம்மா கேரக்டர் சொல்லி ஆகணும் எங்கள் அம்மா கேரக்டர் ரொம்ப சாஃப்ட் அவங்க சின்னதாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் மிஸ் பண்ணிட்டாலோ இல்லை அழுகும் போது ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸும் வந்து அவங்க கூட இருந்து அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு அதனால் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க நம்ம கேட்கவே வேணாம் திடீர் நான் ஏதாவது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஏதாவது தப்பாக இருந்துச்சாம நான் போய் கேட்டால் கூட இல்லைடா கரெக்டாக இருந்ததுடா தப்புன்ற மாதிரி சொல்லவே மாட்டாங்க இன்னும் ஒன்று இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சைத்ரா அண்டு சஞ்சீவ் அண்ணா கூட இன்ன வரையும் காம்பினேஷன் வந்ததில்லை இது வரைக்கும் சைத்ரா வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும் போது ஐயோ ரொம்ப கெத்தாக இருப்பாங்களோ பேச மாட்டாங்களோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசிப்போம் பேசவே மாட்டுறாங்க இல்லாட்டி பேசவே மாட்றாங்க அந்த ஒரு ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும் சைத்ரா வந்தாலே செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் முக்கியமாக ஐயப்பன் அண்ணா பற்றி சொல்லணும் மூர்த்தின்ற கேரக்டர் அவர் வந்து எப்பவுமே ஸ்டடியாக இருக்க மாட்டார் தலைகீழாக தான் இருப்பார் அவரோட கேரக்டர் வந்து அவர் ஆக்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி அவர் வந்து ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரியே தெரியாது எங்களுக்குலாம் நிஜமாகவே மனுஷன் இப்படி தானா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் தம்பி பற்றி தம்பி அண்ணா கேரக்டர் இன்னொரு அண்ணா கேரக்டர் இருக்காங்க அவங்களும் அப்படி தான் ஓவரால் இல்லை ஓவரால் ஃபேமிலியே வந்து சொன்னிங்கன்னா ஒரு ஒரு விதத்தில் ஒரு ஒரு எப்பிக் அவங்களாம் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒரு கேட்டகிரி அவங்களாம் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்து யார் யார் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆஃப் ஸ்க்ரீன் எப்படி இருப்பீங்க நீங்கள்லாம் நீங்கள் எப்படி தான் அமைதியாகவே இருப்பீங்களா செட்டில் இல்லை இல்லை ஜாலியாக இருப்பீங்க ஆக்சுவலி நான் அமைதியாகலாம் கிடையாது பட் வந்து அந்த டீமில் நான் ஒரு கண்டென்ட் கிடச்சிருவேன் என்னை வச்சு செய்வாங்க ஸோ எல்லாருமே ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருப்போம் அதுதான் அக்காவை பார்த்தப்போ ஃபஸ்ட்டு டெரராக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு அதுக்கப்புறமே போக போக அவங்க தான் எங்களை விட ரொம்ப சைல்டிஷாக பிஹேவ் பண்ணாங்க அம்மாவும் அப்படி தான் அம்மா ரொம்ப சூப்பரான டைப் ஏதாவது ஒரு மிஸ் பண்ணால் கூட அது ரொம்ப சூப்பராக சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் நிறைய டைம் கேட்டிருக்கேன் அம்மா கிட்ட பேசாமல் நீங்களே ஒரு டிரெக்ஷன் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க தென் எல்லாருமே அப்படி தான் அன்னி கேரக்டர் ஜானகி அக்கா அவங்களும் சூப்பராக நல்ல ஒரு டைப் அவினாஷ் அவினாஷும் சூப்பர் டைப் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கரிங் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு செம்மையான ஒரு சேனல் அது வந்து டக்குன்னு ஆக்டிங் மாதிரி இவ்வளவு பேர் நடிக்கணும் அப்படிங்கிற போது எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு ஆக்சுவலி நான் எனக்கு இந்த ஆக்டிங்க்கு வர்றதுக்கு ஒரு இதுதான் நான் விஜயவா போனேன் ஆக்சுவலா சோ ஆக்டிங்குள்ள எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் லோக்கல் சேனல்ல பண்ணேன் ஸோ அதில் இருந்து குட்டி குட்டி விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இல்லை ஒரு விஜே இந்த மாதிரி பண்ணும் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ அங்கே போயிட்டு குட்டி குட்டியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆக்டிங் தான் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடைக்கல்லப்பா தடைக்கலும் உனக்கு ஒரு படிக்கலப்பான்னு படிப்படியாக முன்னேறி இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கீங்க ஸோ ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் தி சிஸ்டர்ஸ் ஹரிப்ரியா எனக்கு ஒரு ஆசை கேட்டுட்டுமா ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நியூஸ் ரீடராக இருந்து ஆக்டராக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் எங்களுக்காக வந்து ஒரு நியூஸ் செஷனை வாசிக்க முடியுமா வணக்கம் தமிழாக வந்திருக்கீங்க ரெண்டு அழகான ஆங்கர்ஸ் ராகேஷ் அண்ட் ஹரிப்ரியா இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் எங்கள் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நியூஸ் ஸ்டைலில் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எங்களுக்காக வணக்கம் சன் டிவி செய்திகளுக்காக நான் அபிராமி இன்று வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் ஹரிப்ரியா மற்றும் ராகேஷுடன் கயல் சீரலில் இருந்து தேவி மற்றும் ஆனந்தி ஆகிய நாங்கள் பங்கு பெறுகிறோம் அனைவரும் கண்டு கழியுங்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ராகேஷ் என்ற இளைஞர் அனைத்து பெண்களிடமும் போன் நம்பர் கேட்டு தொல்லை செய்வதாக புகாரும் எழுப்பப்பட்டுள்ளது தப்புதான் உங்ககிட்ட கண்டென்ட் கேட்டது தப்புதான் எனக்கு நானே நியூஸ் வசிச்சுட்டேன் Thank you. Nice. 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 Super. Nice. Nice. Okay. So, news you 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 you
சாரி எனக்கு ரொம்ப நாளா கெஸ்டா மாறிட்டாங்க ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு சோ அதனால சூப்பர் சூப்பர் வெரி நைஸ் சோ கேட்ட உடனே நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அப்படியே ஸ்பான்டினியஸா பண்ணீங்க அண்ட் இந்த விஷயம் நான் கேட்டே ஆனோம் எல்லா செட்லயுமே ஃபன்னியா ஒரு மூமெண்ட் நடக்கும் இல்ல மறக்க முடியாத மூமெண்ட் ஏதாவது இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி உங்க செட்ல நடந்த ஏதாவது இருக்கா இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்ட்டி கேரக்டர் இருக்காங்க பெரியப்பா வீட்டில் பார்ட்டி இருப்பாங்க அவங்க எப்பயாவது எங்கள் வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் பார்ட்டி வந்து என்னன்னா வந்து போகும்போது எல்லோரும் வெல்கம் பண்ணும் எப்படின்னா எல்லோரும் ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இருப்போம் யாருமே சும்மா அப்படி உட்காந்துருக்க மாட்டோம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நான் இங்கேருந்து டிக்டாக் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இல்லை நான் சுற்றி வந்துட்டு இருப்பேன் இல்லை அந்த பாப்பா ஓடி போடி ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் எல்லோரும் ஒன்று ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்போ வந்து அண்ணி வந்து வீடு கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பாட்டி அந்த பாட்டி எங்க பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க உள்ள வரும்போது ஏய் என்னடி கையில விளக்கு மாத்த வச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போடி அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க அது டேக்கே அவங்களோட டைலாகே இல்ல அது டைலாகே கிடையாது நாங்களாம் டைலாக்ல அப்படி எல்லாம் போட மாட்டாங்களே பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு டேக் அந்த பத்து டேக்கும் அந்த பாட்டி அந்த டைலாக் வந்து விடவே இல்லை அதே டைலாக் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும் அந்த பாட்டி வந்தாலே நானே சைத்ரா அக்கா எல்லாரும் போயிட்டு பாட்டி கிட்ட போய் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் பிடிச்சு இழுப்போம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்போம் ஃபன்னியா ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சூப்பர் ஓகே அண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கையில இந்த சீரியல் வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்க வீட்டுல இதை பாத்துட்டு என்னென்ன சொன்னாங்க நீங்க சொல்லுங்க எங்க வீட்டுல பாத்துட்டு வந்து நீ நேரில் இருக்கிறதுக்கும் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா நான் அமைதியாகவே இருக்க மாட்டேன் ஸோ செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப காமான கல்யாணமாக பேச மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அங்கே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது உன்னோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருக்குது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது எந்த ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே வரல எல்லாமே பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் வந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எனக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லியானும் அபி குடும்பமே ரொம்ப பெரிய குடும்பம் ஆக்சுவலி நிஜமாகவே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனால் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது அவங்க கிட்டே வந்து எப்படின்னா கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் எல்லா ஊர்லேயும் சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி பாப்பா வரா பாருங்க செவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து சன் டிவி போட்டு உட்காந்துருவாங்க எல்லாருமே அதுவும் இல்லாமல் என்னோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாருக்குமே ஓவரால் பார்க்கும்போது உன் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ வந்து நல்லா பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ் இது ஃபேமிலி சைடு இல்லாமல் என் வீட்டு வெளியவே கபாலீஸ்வரர் கோயில் என் வீட்டு வெளியிலவே கோவில் இருக்கும் கோவில்ல வந்து அந்த பூ வைப்பாங்கல்ல அக்கா எல்லாம் அண்ணாங்க எல்லாரும் நான் வரும்போது அது வரைக்கும் அவங்க யாருக்குமே என்ன தெரியாது நான் வந்துட்டு அந்த ஒன் வீக் ஒரு டென் டேஸ் ஆயிடுச்சு டெலிகாஸ்ட் ஆகி போயிட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் கூப்பிட்டேம்மா இன்னும் பார்த்தேம்மா சன் டிவியில் ஏழரை மணிக்கு உன்னை பார்த்தேம்மா இந்த பூ வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூவெல்லாம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏற்காடில் நான் ஒரு ஷூட் போயிருந்தேன் அந்த ஏற்காடு நான் ஷூட் போன இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன கூரை வீடு பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய வீடு இருந்து ரெண்டே வீடு தான் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மழை மேலே போய் ஷூட் பண்ண போனோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டிவிலாம் இருக்குமானே தெரியாது அந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது எப்பயுமே ரொம்ப க்ரீனாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த வீடு உள்ளே போயிட்டு பார்த்தா குட்டி டிவி இருந்தது அதில் வந்து சன் டிவி மட்டும்தான் ஓடுது முன்னாடி போனாலும் எந்த சேனலும் இல்லை பின்னாடி வந்தாலும் எந்த சேனலில் சன் டிவி மட்டும்தான் ஓடுது அங்கே போயிட்டு நாங்கள் அங்கே தான் ஒரு ஷூட் பண்ணோம் ஒரு சாங் ஷூட் அப்போ கேட்டுட்டு பார்த்தோன்னே மா ஸ்வாதி நீ வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கன் பற்றிலாம் பேசியிருக்காரு ஸ்வாதி நான் பிரியமானவள் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஃபஸ்ட்டு சீரியல் பண்ணுது அவங்களுக்கு என்னோட நேம் முத கொண்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அபின்னு பேர் தெரியல ஸ்வாதின்ற பேர் சொல்லி உன்னை பார்த்துருக்கேம்மா இங்கே ஃபுல்லாக சன் டிவி மட்டும்தான் எடுக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே உங்கள் சீரியல் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னபோது அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கூஸ் பம் ஆகிடுச்சு என்னடா ஒரு ஒரு வீட்டில் டிவி இருக்குமானே தெரியல அங்கே வந்து சன் டிவி தெரியுது எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடும் சரி ஓவரால் வந்து என்ன சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே வந்துட்டு சூப்பராக நல்ல ரீச் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக செல்லும் இடம் எல்லாம் சிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சன் டிவியில் உள்ள வந்துட்டீங்கனாலே அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் மேலும் மேலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் நிறைய விஷயம் ரீச் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் வந்து எங்கள் வணக்கம் தமிழா செட்டு வந்துட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லாமல் போனால் எப்படி ஸோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக ஒரு சின்
ஏன்னா அவங்க பிளேஸ்ல வெயில் அடிக்காதான் என்னன்னாட்டே <laughs> 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 அமெரிக்கால ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்காங்க அது எப்படி சாத்தியம் கண்டிப்பா இதுக்கு நீ ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன் கிடைச்சாலும் நீ எங்கயோ போயிருவேன் 25 nights அவங்க தூங்கிருபாங்க அப்பா யா கரெக்ட்டா மொலினா சம சம சோ ரெண்டு பேர் இப்ப ஈக்குவல் 1 1 பாயிண்ட்ல இருக்கீங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி ஒரு பெரிய பஸ் பயங்கர ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு யார் நிறுத்துனாலும் நிறுத்த முடியல போலீஸ் நிறுத்தாலும் நிறுத்த முடியல ஒரு மரத்துல இடிச்சு நிக்குது போலீஸ் திப்பு திப்புன்னு உள்ள போய் பார்க்கறாங்க அதுல ஒரு சிங்கிள் पर्सन கூட இல்ல ஏ ஏ இல்லையா பிரேக் பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சு டிரைவர் தப்பிச்சுட்டான் வெளியில குதிச்சுட்டான் கரெக்டா இல்லம்மா அப்புறம் ஏறி கை தட்டுற நான் கையலக்கா அவன் நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் இப்படி தங்கச்சிகளை வச்சு குடும்பம் நடத்தி இவங்க யோசிக்கிறத பார்த்தா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு பதில் தெரியும் நினைக்கிறேன் நோ ஐடியா மரத்துல முட்டி நின்றுச்சு சோ அது பிரேக் பிடிக்கலன்னு தெரியும் அதெல்லாம் ஓகே தான் நீங்களே சொல்லுங்க தெரியல எங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்க கையில ஒரு பவுல் இருக்கு அந்த பவுல்ல நாலு ஆப்பிள் இருக்கு நாலு ஆப்பிள்ல ரெண்டு ஆப்பிள் நீங்க எடுத்துட்டீங்க இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஆப்பிள் இருக்கும் நினைச்ச கேள்வி சென்னை நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கீங்க மயிலாப்பூர் நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கீங்க சென்னையோட சென்டர் என்ன சென்னை <laughs> 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 என்ன <laughs> பாத்துலாம் <laughs> 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 வெங்கட் வெங்கட் ரெண்டு பேருமே டான்ஸ் தான் சொல்லிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல டான்சர்ஸா 
இல்ல அபி கம்பேர் பண்ணும்போது நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு டான்ஸ் பண்ணி ஸோ கொஞ்சம் ஸோ நடக்கமா தான் சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவலி ரெண்டு பேருமே நல்லா டான்ஸ் ஆடுவீங்க போல இருக்கா அதனால தான் அந்த டேரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்துடலாமா ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ் காந்த கண்ணழகு லுக் விட்டு கிக்கு ஏத்து முத்து பொல்லழகு சொடி சிறவாடி எனக்கு <laughs> 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 அண்ட் தென் டான்ஸ் பிடிக்கும் பட் டான்ஸ் கிளாஸ் போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு ஒரு டூ டேஸ் தான் போனேன் பயங்கரமாக காலெலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சு ஏதேதோ ஸ்டெப்னு சொல்லிட்டு அது இது சொல்லி கொடுத்தாங்க நானும் எப்படா எஸ் ஆகிறது முடியலே டெய்லியும் வாம் அப்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்னவோ பண்ண சொன்னாங்க ஸோ பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன் எனக்காக <laughs> 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 போயிட்டு பாடிட்டு வெளியில வர அண்ணா வந்து தோத்துட்டான் நான் வின் பண்ணிட்டேன் எப்படி தெரியல ஆனா எனக்கு பாடவே தெரியாது நிஜமா அதுக்காக நான் பாட சொல்லிடுறேன் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து தோத்துட்டேன் முடியவே முடியாது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு உங்க அண்ணா தோத்து போய் நீங்க ஜெயிச்ச அந்த பாட்டை எங்களுக்கு கேட்டே ஆகணும் கேட்டே ஆகணும் கண்டிப்பா அந்த பாட்டு நம்ம கிட்டே ஆகணும் கண்டிப்பா இந்த உங்க அண்ணனும் இதை கேட்டே ஆகணும் இப்போ உங்க அண்ணனு கிட்டார் உங்க அண்ணா एक्चुअली இத தான் டேரா கொடுத்துருக்கணும் ஐயோ நல்லாவே இருக்காது என்ன சாங் பண்ண एक्चुअली நானா கொஞ்சம் மைனாக்களை பாடு கண்டிப்பா பாடு பாடு கொஞ்சம் மைனாக்களே கொஞ்சம் மைனாக்களே என் குரல் கேட்டு ஒன்று கொடுங்கள் அடைந்தே வர வேண்டும் ீபாவளி பண்டிகை இன்றே வர வேண்டும் இந்தீபாவளி பண்டிகை நாளை வரும் கனவு அதை நான் ஏன் நம்பணும் நான் தொட்டதும் ரோஜா இன்றே போக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நீ பாட வந்துருந்து தான் ஆடு சிறுக்கே வந்திருக்க மாட்டேன் அதாவது உங்க அண்ணன் சொல்ற மாதிரி 
நாங்க வந்து பாட்டு பாடுறோம் அதுக்கு எச பாட்டு நீங்க பாடுங்க ஓகேவா ஓகே ஹரிப்ரியா கமால் என்ன மாட்டி விட்டல கடைசியில சரி ஓகே எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான சாங் தான் இது யமுனை ஆற்றிலே ஈர காற்றிலே கண்ணனோடு தானாட பார்வை போத்திட பாதை பார்த்திட பாவையாதையோ வாட இரவும் போனது பகலும் போனது மன்னன் இல்லே கூட இணைய கண்ணியின் இமை தீராத கண் இங்கும் அங்குமே தேட உங்களுக்காக <laughs> 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 சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அபி நீங்களே எடுங்க ஒரு சிட்டு அவர் என்ன எழுதி இருக்கு அப்படிங்கறத எங்களுக்கு படிச்சு காமிங்க சத்த போட்டு படிங்க இந்த விஷயம் இவங்க கிட்ட லைஃப் டைம் இருக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயம் ஆமா என்ன விஷயம் எதனால அது லைஃப் டைம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த ஆட்டிடியூடும் இல்லாம ரொம்ப பாசமா பழகுவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டே நான் மீட் பண்ணது போது கூட ரொம்ப ஆட்டிடியூட் எதுவும் காட்டாமல் நார்மலாக ஒரு ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி நல்லா பேசினாங்க ஸோ அது வந்து லைஃப் டைம் இவங்க கிட்ட இருக்கணும் மெயின்டைன் ஆகணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஹெட் வெயிட் இல்லாமல் தன்னடக்கத்தோடு எப்போவுமே அவங்க சாஃப்டாக இதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு சிட்டு எடுங்க உங்களுக்கு என்ன வந்துருக்கு தெரியலையே நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற வித்தியாசமான கிஃப்ட் ஒரு வித்தியாசமான இல்ல வியர்டான ஸ்ட்ரேஞ்சான gift ஏதாவது கொடுக்கணும் நினைக்கிறீங்களா ஏன் கொடுக்கணும் நினைக்கிறீங்க நீங்க வந்து வியர்டா கொடுக்கணும் ஆசை பண்றீங்க ஒரு gift ரீசன் வேணும் எதுக்கு அது கொடுக்க போறீங்க அப்படிங்கறது ஹபிக்கு வந்து நான் ஒரு லிப்ஸ்டிக் gift பண்ணனும்னு இருக்கேன் சோ ஏன் அப்படினா அவளோட ஸ்மைல் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் கியூட்டா இருப்பா சோ எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் ஸ்மைல் பண்ணி நம்மளையும் ஸ்மைல் பண்ண வைப்பா ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சனால அந்த கியூட் ஸ்மைலில் இன்னும் கொஞ்சம் கியூட்டாக்க ஒரு லிப்ஸ்டிக் கொடுக்கலாம் ஸோ அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சான கிஃப்ட்டு கேட்டால் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சான ஸ்மைலுக்காக நான் ஒரு கிஃப்ட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ அப்படி இப்போ நீங்கள் ஒரு சிட்டு எடுங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் சாந்தின்னு பேர் வைக்கிறேன் சாந்தியா ஏன் சாந்தி ஏன் சாந்தினா ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பா அதனால சாந்தி நினைக்கிற ஒரு விஷயம் ஷூட் போயிட்டு இருக்கும் போது சம் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் டக்குன்னு டவுன் ஆயிடுவேன் ஸோ ஏதாவது என்ன ஏதோ மிஸ்டேக்ஸ் சொன்னாலோ ஸோ எதாக இருந்தாலும் சரி நான் உடனே அதை வந்து மைண்டில் எடுத்துட்டு ஏன் அப்படி சொல்ல அப்படி இருப்பேன் பட் அபி வந்துட்டு என்ன யார் என்ன சொன்னாலும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணி அந்த டைமில் இது கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுவாள் ஸோ அதை வந்து நான் அவளோட பெஸ்ட்டாக நினைக்கிறேன் எந்த சிச்சுவேஷன்லையும் சரி எனக்கும் அவள் அட்வைஸ் பண்ணுவா நிறைய நீ இப்படி இருக்காத எதையும் மைண்ட் பண்ணிக்காத ஸோ நீ கரெக்டா இரு யார் சொல்றதும் கேட்காத அந்த மாதிரிதான் அதான் சொல்றேல சாந்தின்ட்டு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி வேற யாரோ பேசுறத கேட்டா கூட நம்மளதான் பேசுறாங்க அவங்க கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க 
தெரியும் <laughs> 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 அவங்களோட ஒரு செலிபிரிட்டி கிரஷ் வந்து கெஸ் பண்ணணும் இப்ப கரண்ட்ல வந்து ஹரீஷ் கல்யாண் ஹரீஷ் கல்யாணம் பார்த்து பார்த்து எங்க பார்த்தாலும் இன்ஸ்டாகிரி ஹரீஷ் கல்யாணி ஹரீஷ் கல்யாணி ஸோ ஒரு சூப்பரா இருக்காரு ஹரீஷ் கல்யாண் நேர்ல ஒரு டைம் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா கூடிய சீக்கிரம் நீங்க பார்த்து போட்டோ எடுக்கணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் அவர் கூட நடிக்கணும்னு நாங்க போட்டோ மட்டுமா அதுதான் நானே சொல்ல வந்துட்டேம்மா கூடிய சீக்கிரம் நடிக்கணும்னு நாங்க வேண்டிக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்த சித்தி எடுங்கம்மா என்ன பெருசா இருக்கு கயல் சீரியல் தவிர சன் டிவில எந்த சீரியல்ல இவங்க எந்த கேரக்டரா நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நான் சுந்தரி சீரியல் பார்ப்பேன் ஓகே ஸோ அதில் வந்து அந்த சுந்தரியோட கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இவளில் வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் லுக்கில் நான் பார்க்கல ஸோ அது கொடுத்தா இவளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த சுந்தரி லுக்கில் இவளை பார்க்கணும் இவளை இவளை இவள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கேரக்டராக ஸோ ஸோ அந்த சுந்தரி லுக்கில் அபிய பார்க்கணும் அந்த கேரக்டர் அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஸோ சேலஞ்சிங்கான ரோல் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க பட் அப்படி நடுவில் வந்து நீங்க ஓ இவங்க ஆசைப்படுறது அப்படி கேட்டீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கா ஏதாவது சீரியல் ஏதாவது கேரக்டர் பண்ணணும்னு இல்லை எனக்கு நான் தான் சொன்னேன்ல தலையோட ஒரு சிஸ்டரா பண்ணணும் அவ்வளோதான் சீரியல் வந்து எதிராலும் அவங்க அப்பலேருந்தே அப்படி தான் பேசிக்கிட்டாங்க அது கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுதான் அவங்க எய்ம் எய்ம் ஓகே இப்போ நீங்க எடுங்க சீட் இவங்க சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிற ஸ்டேஞ்ச் ஃபுட்டு ஆமாம் ஸ்டேஞ்ச் ஃபுட்டுனா நம்ம எல்லாருக்குமே பிரியாணி பிடிக்கும்ல பிரியாணி பிடிக்காது ஆளே கிடையாது இவளுக்கு பிரியாணி பிடிக்காது பிரியாணி பிடிக்காது அவள் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பிரியாணி சாப்பிட மாட்டேன் அவ்வளோவா அப்படின்னு சொல்லுவா ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் கூட சாப்பிட மாட்டா இவள் பர்த்டே வந்துச்சு லாஸ்ட் வீக் எல்லாருக்கும் பிரியாணி போட்டு அவள் மட்டும் தயிர் சாதம் சாப்பிடுவாங்க அவர்கள் எந்த ஹாலிடே ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இவங்களோட இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் போறீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துக்கு கூட்டு போவீங்க ஏன் கூட்டு போவீங்க எந்த பிளேஸ் எந்த பிளேஸ் அபி போகணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லு ஸ்விஸ் ஆக்சுவலி வந்து அபிக்கு ஸ்விட்சர்லாந்து போகணுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நிறைய டைம் சொல்லிட்டே இருப்பேன் அங்கே போகணும் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நானும் அவ்வளோ அங்கே போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணால் ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் அப்படியே நீ கூட்டிகிட்டு போயிருங்க போயிடலாம் ஷுர் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் யா ஷுர் ரெண்டு பேரும் சூப்பராக பதில் சொன்னீங்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இந்த செக்மெண்ட் ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளியர் பிளீஸ் ஆனந்தி என் தேவி கயல் சீரியல் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த கயல் சீரியல் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க அப்படி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபேன்ஸ் எல்லோரும் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வீக்லேயே நான் சொன்னேன் நிறைய என்ன சொல்கிறது பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அதே மாதிரி தொடர்ந்து கயல் சீரியல் பாருங்கள் இன்னும் நிறைய பல பல திருப்பங்கள்லாம் இருக்குது ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு ஒன் மந்த்தோட எபிசோட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ வந்து ஒரு ஒரு நாளும் வந்து ரொம்ப சோகமாக இல்லாமல் ரொம்ப எல்லாமே வந்து எல்லாமே கலந்து இருக்கும் எங்கள் சீரியலில் இப்போ வரைக்கும் எடுத்துருக்கிறதுலே ரொம்ப போரான சீன் ஒன்று கூட சொல்ல முடியாது ஓவரால் எல்லா எபிசோடும் பரபரப்பாக தான் இருக்கும் ஃபேமிலியே ஸோ கண்டிப்பாக செவன் தேர்ட்டிக்கு கயல் சீரியல் பார்க்கணும் எல்லோரும் சன் டிவியில் சூப்பர் அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேவி ஸோ கயல் சீரியல் வந்து இவ்வளோ சூப்பராக போயிட்டுருக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ரீசன் நாங்கள் மட்டும் இல்லை ஸோ ஆடியன்ஸும் தான் அவங்க வந்து எங்களை என்கரேஜ் பண்ண பண்ண எங்களுக்கும் இன்னும் சூப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ இது வரைக்கும் கொடுத்த சப்போர்ட் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய அவங்களால இன்னும் எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு அவங்க சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஸோ வந்து 
மிஸ் பண்ணாம பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்க பாசிட்டிவ் மட்டும் எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க நெகட்டிவ் வந்து எப்படி அக்கா முறியடிக்கிறாங்கன்றது பார்த்து கத்துக்கோங்க இக்னோர் பண்ணிருங்க நெகட்டிவ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிருங்க சூப்பர் சூப்பர் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நிறைய சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஹேம்பர் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோடோட நாங்க உங்களுக்கு சந்திக்கிறோம் அஞ்சல் தான் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ராகேஷ் அண்ட் ஹரிப்ரியா இது வணக்கம் தமிழா வழங்கும் ஒரு போமெக்ஸ் பெஸ்ட் பிரீஃப் ஸ்டூடெண்ட் வழங்கும் ஒரு லெவஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் த